Вы знаете, что сентябрь месяц – это месяц семьи. You know that we dedicate the month of September to our families. Поэтому все мы посвящаем семье. So we dedicate everything about the family. И поэтому вначале я сделаю объявление. First of all, I would like to make an announcement. Значит, в этот вторник мы просим всех наших детей, которые задействованы следующее воскресенье у нас. We ask all our children that are involved in the ministry for next Sunday. 11 сентября у нас ведут дети и подростки служения. Our children and preteens will be leading service next Sunday. Поэтому во вторник у них будет репетиция в 6:30. Пожалуйста, родители. So we ask that all of them are here for practice on. То есть, Tuesday. если ваш ребенок не будет на репетиции, so if your child does not come потом его вот так не выталкивайте. Okay? Есть определенный порядок, который мы должны следовать. Хорошо? Потом, в этот же день, 11 сентября, also, у нас будет поездка 11th, ужин на корабле по Дантауну, Портленда. On the Portland Spirit in downtown Portland. То есть регистрация у нас уже закрылась. We have closed Едет registration. Едет 12 пар. We're going as 12 Кто couples. не успел, у вас есть возможность записаться на поездку на океан, которая будет 17 сентября. You can sign up for our beach trip for the 17th of September. На автобусах. И стоимость 25 долларов. And that costs 25 dollars per Поэтому person. вы можете уже записываться и оплачивать. You Оплату вы делаете Елене Кураповой, записывайтесь uh, ко мне, если Елена. вы еще не записались. И 12 сентября у нас будет служительская встреча, also, 12th, поэтому поставьте себе на meeting. календари. So а 17 у нас будут семинары, вся церковь будет поделена на категории. Подростки, молодежь, сегодня у нас молодежь в походах, и многие подростки ушли в поход и с отцами, кто-то без отцов, но ушли в походы, Some поэтому я объявляю, что мы записали. Left, uh, да, и у нас будет 17 идти семинары для мужчин, для женщин, для молодежи, для подростков. Men, поэтому women, мы готовимся. Adults, и заключительное служение у нас будет с пастором service, Карлосом. И в пятницу у нас будет служение с пастором Карлосом для подростков и молодежи. And young adults. Всю субботу у них будет а, с утра до вечера Карлос будет вести семинары для подростков, молодежи, перерывами, так что мне нужны помощники на кухне. А вечернее будет общее служение в субботу. И воскресенье all. будет тоже общее служение. Again, И заканчиваем мы всю эту, этот замечательный месяц потрясающей игрой. With a game for the entire church. Все могут быть вовлечены в Everyone эту игру. И взрослые, involved, и дети. Хорошо. И потом мы встретимся вечером здесь, когда будет идти игра, и мы увидим результаты нашей игры. And after the game, we will all meet together to see the results of the game. И последнее. And finally, может, кто-то не знает, if или you уже do not know yet, устал, мы каждое воскресенье в месяц семьи показываем короткие ролики о каждой семье. Every Sunday during the month of the family we show short video clips. Поэтому многие задают вопрос, что за ролик? So we ask that you prepare a little video clip. Что ваша семья любит делать? About your family, what you like это to может do. быть фоторолик, это может быть видеоролик. It could be photos, videos, it Пожалуйста, doesn't matter. отошлите Елене. But we ask you to send это будет it to our очень интересно нам Elena поближе от вас узнать. For us to be able to introduce every family to the church. Вообще-то сегодня у нас будет делиться словом пастор Василий. Today the sermon will be а led by Pastor Vasily. And I'm just going to do a short introduction. Вообще-то мне uh, поступило Просьба повторить проповедь «Сундук сокровищ». Но так как двоим нам сложно вместиться во время, то, да, да, мало времени пастор дал Василий, вообще-то этого достаточно, да. Неважно. Я хочу взять отрывок из этой проповеди «Сундук сокровищ». И вот это по тема она называется «Благословение двух семей». Поэтому сегодня я хочу обратить внимание всех родителей, so like бабушек и дедушек, молодежь, которая планирует 
вступать в браки, подростки, потому что к этому надо готовиться, к семье. И вы знаете, for your дети — это вообще сильнейшее сокровище, And you данное know, нам. Я прочитаю одно место Писания, написано Матвея, Matthew, Иисус сказал, Jesus said, это 12 глава, 35 стих. In Matthew 12:35, добрый человек из доброй сокровищницы выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сокровища выносит злое. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Второе место я процитирую, не будем открывать это притча. Настав юноша, начали пути. And secondly, we're going to read from Proverbs. И он не уклонится старости. Set the youth apart at the beginning of its days, so he shall not set away at his old age. И также я хочу, чтобы мы прочитали 77 псалом. And also we're going to read Psalm 76. Вообще я рекомендую родителям его часто. And I recommend that parents would read this psalm all the time. Мы начнем выборочно. Я прочту несколько стихов. We're gonna read different scriptures. Здесь Асав говорит о учении Асава. This is the teachings of Asaph. Который говорит, что слышали мы и узнали. He says, "What did we hear and what did we know?" И что отцы наши рассказали нам. And what have our fathers told us? Не скроем от детей их. Let us not conceal that from our children. But let us tell the coming generation the glory of God, the, His power, and His miracles that He has created. So that the coming generation would know Дети, которые родятся, so the children that are born, и чтобы они в свое время in their own time, возвещали своим детям, they would declare to their children, возлагать надежду свою на Бога, to set their hope in God, и не забывать дел Божьих, and not forget the works of God, и хранить заповеди Его, but keep His commandments. Вы знаете, а роль родителя, the role of a parent. Она очень важна. It is very important. Вы знаете, от самого начала, and from the beginning, как человек начал жить на этой земле, from the days that man has lived on earth, вся ставка поставлена на детей. Everything has been Мы помним, geared towards the children. Когда народ израильский выходил из Египта, we remember when the nation of Israel was leaving то Egypt. Фараон сказал: "Вы идите, но дети them, останутся с вами". but leave your children behind. Мы знаем, если мы внимательно исследуем историю, то мы увидим из во многих многих регионах мира, в истории из поколения в поколение, ставила ставка на детей, потому что дети это глина. Because the children are like clay. Вот в какие обстоятельства эта глина попадет, and depending what situation that вот clay comes into, сосуд из него и выйдет. that's the type of vessel it shall become. Это история спартанцы. And you could remember the history of the Spartans. They would take children from their Потом young age. Потом была история Янычар. Это and the histor history of Янычарс. Мы знаем советские детские дома в то же время. Former Soviet Union. Мы знаем эти в гитлеровской Германии отбирали детей. И вот так, если мы проследим, со взрослым материалом работать сложно. Поэтому вся ставка стоит на детей. И именно дети тот материал, который поддается. That is malleable to be formed into something, сторону, into a good thing or a bad thing. И мы родители, and we as parents, мы несем, я не знаю, высокую ответственность. We carry the greatest Богом, responsibility before God. Who our children shall grow into? Вы знаете, один мудрый человек он сказал, and one wise man he said, что душа ребенка это сундучок. Что в детстве в него вложите, depending on what you put into that chest, то во взрослости вы будете вынимать. That'll determine what you take out when they're an adult. Вы знаете, что сегодня мы живем во время, and today we live in a time, о котором Иисус сказал. A time that Jesus spoke about that it shall be a hard time. Because it says that Satan will come down to you in all his fury. 
проследим даже 5-10 лет назад, years, мы можем увидеть, что сейчас мы вступили в очень сложный период. Дети, то, что переживают сейчас дети, through, они не переживали такого никогда. Ни в наши времена. Like ни в времена наших родителей. Times, the, Потому что у детей есть огромный доступ ко всему миру, к любой world, тематике. И если мы, родители, we, parents, не будем способны защитить их от всего этого, они things, будут уничтожены кем-то в нашем собственном доме. Так как я работаю в школе, As, uh, school, и я вижу детей из, из разных семей, и я families, вижу, как некоторые дети, их children, личность, она уже растоптана. У них есть раздвоение личности. Они а, в доме, они могут жить в глубокой депрессии, не имея друзей, не имея общения. Но только он заходит в виртуальный мир, его лицо преображается. Он понимает, что он попал в свой мир. И этот ребенок, он не знает, что он уже попал в сети. Потому что сети ловца, они очень сильные. Вы знаете, и медики все скажут, что я права, you know, что то, что человек принимает вовнутрь питание, то и будет его тело, That's how his body или оно будет здоровым, или оно будет пораженное болезнью, так shall be или не так. Body. Isn't that так. True? Точно так же way, эмоции, emotions, душа ребенка, чем она питается сегодня, with, чем питается наш ребенок, свою душу, on, что видят его глаза, soul, is, что, он, чем он следует. Вы знаете, following? я помню, когда вышел мультик «Маша и медведь». Cartoon, bear, Мои внуки out, были очень еще маленькие. And, uh, really и small. я вместе с ними сидела и смотрела and этот мультик. Некоторые, некоторые серии, ну, такие смешные были. So Но в один момент... Приходит моя одна из дочерей, и, и пришла какая-то новая серия. And a new, uh, и она мне говорит, out, мама, Mom, а не учит ли это Маша неуважению Masha к взрослым? И вы знаете, до этого я этого не видела. Ну, плуп, какая-то маленькая шкодница. Oh, little, uh, Но когда girl, я стала смотреть, с этого дня в нашем доме больше не крутится Маша till, till day, Почему? Потому что если мы внимательны, careful, это Маша, которая не уважает вот этого Masha, взрослого дядю Медведя, учит его всяким гадостям. Мы начинаем замечать, как дети себя ведут. Знаете, есть такой мультик американский Спанчбакс. Правильно говорю? Это ленивый, обжористый, неприятный. Я понимаю, когда мы не знали английского языка. И вот вы проанализируете мультики. Есть такие мультики Симпсоны, еще какие-то. Есть такой мультик, ну погоди. Or, um, the Russian и в свое время я Lupa выбрасывала Hadid. эти мультики. Почему? Потому что до какого-то периода мы не видим. Но в один момент Дух Святой начинает показывать. Посмотри на его поведение. Says, мы смеемся вместе с детьми. Children, и вы знаете, мы не понимаем того, что мы впускаем в свой дом. We're, we're Он прокламирует сигареты. He, he's showing how it's good to smoke. Вот если мы будем глубоко углубляться, and if we start to какие check игры смотрят наши дети, what во our что children are playing, what kind of games, какие-то убийства, violence and war, какая-то кровь течет на экране, uh, bloody games. И ответственно за это and the responsibility of this is not upon the children, родители. but on us as parents. Он сказал, чтобы знал грядущий род. Because it says here that the future generations shall know the children that will be born. На чем растут наши дети? What are our children growing on? Есть прекрасные... Вот мои девчонки, они росли на суперкниги, you know, на uh, библейские girls, герои. Мы пересмотрели все фильмы об Иисусе Христе. Сейчас потрясающий фильм вышел uh, на Деяния Апостола. Понимаете, это мы с вами. 
решаем, что вложить в душу what we put into the soul of our child. And maybe in your eyes, I might be an old-styled grandma, but I want my grandchildren, when they come into our home, they will know what they can and cannot do. I would like to show an example. Uh, the school year has started. Посчитайте математики. If you Если я права или нет. mathematician, you could count what I'm gonna, about to say. В сутках 24 часа. There are 24 hours in the day. В неделе 168 часов. In the week there are 168 hours. Примерно на сон уходит 8 часов. And approximately everyone sleeps about 8 hours a day. На учебу уходит 6 there are about six to eight hours plus in the school day, plus two hours of the drive to and back from school. Also, we have time for games, for sports, for extracurricular activities. And when you subtract all of that, у нас остается время, чтобы провести со своим ребенком. Maximum two is one to two hours a day. And and most of that one or two hours, we come so exhausted home. We're tired from work. We lay on our couch. We turn on the news. And we just forget because we ourselves need our personal time. And we don't think that our child will grow up very fast. And when they grow up, they shall say, excuse me, you didn't have time for me yesterday, so today I will not have time for you. Вы знаете, что сегодня школа you know имеет today, огромную власть над детьми, потому что 8 часов в день дети day, проводят в школу. Чем питается наш ребенок? Что вкладывают ему эти учителя? Чем они наполняют эту душу, Who, этот сундучок? И если ребенок, придя домой, home, и мы родители parents, не вытащили из него всю эту грязь в этот cleanse out all the dirt in that same day, then that dirt will just bottle up within them. We also went to schools that were evil, but when we came home, I was born in a very large family. We barely ever had new clothes. My father worked a lot, but our family and our home, it was above all else. No matter what was around me, we came home and our mom would wait for us at home. And she had a prepared lunch, and we would sit at the table, and she would ask us, how was your day? And we would share. And she took out everything that was unnecessary out of our chest. And she would start to talk to us. And there was not a day that would pass by. She would be very tired, but there would not be a day that would pass by that she would not find time in her hard schedule to spend time with us, to not share with us about God, to lead our hearts towards God. And when my children went to school, I put it upon my heart. I also went to college at the same time. And I also started to work. But all the time, our children, they came to a house where their parents waited for them. And we would take out of their hearts everything that was put in them that was incorrect. I even have a topic. Дети никогда не должны приходить в пустой дом. Parents, your children should never come into an empty house. Они должны прийти, потому что ты не знаешь, что им положили в этот день. know what they have been filled with that day. может быть загрузили так, обидели. Может быть что-то они увидели картины неприятные или еще что-то. сложи свой график так. Make your schedule in such a way that at least one of the parents or a grandparent or uncle or friends that you trust that they can meet your child at home and spend time with them. 
Пример, с чего я начала. Благословение Мы ответственны. Кем вырастут наши дети? Ты можешь записать его во все спорты мира. Ты можешь отдать его на все разные кружки. Но если мы родители, мы привьем им самого главного. Это любовь which is the love for the house of the Lord, then everything else, it is just trash that one day it will take him away from God. There's two stories. The first story is written in the first kingdom, the first Samuel, and it's the family of the priest Eli, не написано, как их воспитывали. Were, но написано, up, что они выросли. Up, и они вели себя ужасно в Доме Божьем. They, they они поступали скверно. Обманывали людей. Отвращали people. людей идти в Дом Божий. И когда отцу доносили эти слухи, то он говорил им, ой, дети мои, oh, неправильно sons, я это слышу. Что же вы делаете? So not good what I hear about Если вы внимательно you, прочитаете вот его слова, не должен я это слышать. Я не хочу никого обидеть, но это говорится о том, что у Или отсутствовал первый признак, вернее, первый принцип, который говорит, наставь юношу в начале пути. Как мы его наставляем? Любовью, and how do we do it? With дисциплина, love, with discipline, строгость. With Иногда притчи говорит розга. Иногда какие-то вещи. И тогда ребенок, он растет, и он grows, знает границу. Что сюда я могу дойти, а дальше нет. Here, Эти дети выросли, не зная границ. У них была дозволенность, потому что папа был занят. Мама не знаю, чем занималась. И вот они выросли. И пошла о них плохая молва. И самое страшное было то, что эти дети полностью не уважали своего отца. Слово отца для них не имело значения. Знаете, я, я просто откликусь и я уже заканчиваю, приведу пример. У моей Наташи есть собака. И мы его ездили на, на океан отдыхать. We were recently at the coast У нее воспитанная домашняя собака. And she has a house и вы знаете, dog very было время, когда она была щенком. And there was a time when that dog, she was a puppy, и она ее воспитывала. And she would discipline the Иногда puppy. воспитывала строго. And sometimes it Даже seemed слишком very строго. Strict or too strict. Но она говорила, But she would say, Я хочу собаку, dog, которая будет знать свою границу. И вот мы были на океане. And here we went to the coast last week. Всю ночь And эта собака night, терпит. The, the, the dog Ей was нужно выйти по нужде. Need, Она outside. подходит, стучит лапкой по кровати. And she, uh, tapped with her paw on her Слышу, bed. Наташа говорит, иди спи. And I heard Она пошла saying, легла. Oh, go, go back подходит to ко мне, стучит then, лапкой. Я ей говорю, вывести start... тебя. Uh, started она patting my bed. Я вывожу ее. So I took her outside. То есть она знает границу. So she knows her boundaries. И, Наташа говорит, вот сюда ты не можешь подходить. And Natalie told her, you can't go right Собака. here. Собака. And a dog. It's just она a dog. Она сидит и слушает. But she knows В эту комнату ты не можешь заходить. Told, you cannot enter Там this деда room. находится. That's и она подходит к нашей room. двери. So she would stand by our door while looking inside. But границу. she never passes the, Если the door. Если животное можно научить, if you could teach an animal, а дети Then, of это course, подарок Божий. Это самая уникальная личность. Это вообще identity. Божий венец творения. It's, uh, the glory Вы думаете, они не могут научиться? And you don't think да это нам не хочется их учить. И вот у Ильи пришло время, here, когда его come, слово, word, оно ничего не значило it, для них, no детей. Sons, Потому что когда они были маленькие, он не ставил для них границ. He Он не учил их правильным right И давайте мы пойдем к другой семье. So let's go to a different family. Семья. Вообще-то в Библии, это uh, Еремия 35 глава, прочтите дома. Jeremiah 35, you should read that at home. Это потрясающая история семьи. It is a very interesting story of a family. Когда Бог говорит, when God says, пригласи-ка эту семью сыновей. So these sons, 
и предложи им выпить вина. And suggest that they would drink wine. То есть их про про отец Рихавит. So their great grandfather. Рихав. Я посчитала по истории. And I read in history. Двести лет прошло. That it was two hundred years. Жил такой отец. There was a grandfather. Который учил своих сыновей. Who taught his sons. И говорил им передайте своим сыновьям. And he told them teach your sons and then their sons. Что он им передал? What did he teach them? Чтобы они не пили вина. That they would not drink wine. Чтобы они не врастали в эту землю. So that they would not grow as part of their earth. Чтобы они всегда помнили, что они пришельцы на этой земле. So they would always remember that they are temporary here on earth. И он научил их любить дом Божий. And he taught them to love the house. Of the Lord. В 200 лет примерно проходит 10 поколений. In 200 years past, that's about 10 generations. И вот он, uh, Бог говорит. And here the Lord says. А ну-ка пригласи эту семью. Invite the sons of Josiah. Иди в дом рехавитов, пригласи его сыновей, то есть потомков. And speak to them. И предложим выпить вина. And give them wine to drink. И он так сделал этот пророк. And he did do that. The prophet did it. Поставил перед ними чаши с полным вином и стаканы. И сказал им, пейте вино. И это было не где-то в закоулке, это было в Доме Божьем. Пригласил его, налил вино, сказал, пейте. Слушайте, что они отвечают ему. Но они сказали, 6 стих, 35 глава, мы вина не пьем, потому что Ианадав, сын Рахава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши. You shall drink no wine, you nor your sons, forever. Он говорит, передай, научи детей так, чтобы передай им. Your children in such a way. Поколения будут меняться. The generations will change. Мода будет меняться. The style will change. Мир будет меняться. The world will change. Но дети Божьи, которые научены Господом, who has been taught by the Lord, они не от этого мира, не от этой земли, и они научены принципам Божьим, каким, чтобы знал грядущий род. So that the generations shall know. И дети, которые родятся, чтобы они в свое время научили своих детей божественным принципам. The godly principles. И смотрите. Смотрите, благословение двух семей. И тогда Бог говорит, за то, что они послушались голоса отца своего, все, что он им завещал, чтобы не пить вина, то Бог им говорит, за то, что вы послушались, 18 стих, завещание Иоаннадава, отца вашего, since you listened and obeyed to the commandment of your father, and you hold his commandments, and you do all as he told you to do, for that says the Lord of hosts, the God of Israel, Janadab, the son of Rehab, shall not lack a man to stand before me forever. It is a dream. It was the dream of my parents, of my grandfather. It is my dream. It is my prayer to pass along to the future generations, to my grandchildren and my great-grandchildren, that they would love the Lord so much so that God would say that your inheritance shall not end standing before me forever. And let's return back to the first book of Samuel. And it's hard to read without tears. It's chapter 2, 1 Samuel chapter 2, the second half of verse 30. And the Lord says, And the Lord says, I will praise you, praise me. For those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days are coming that I will cut off your arm. And that means power. And the power of your father's house. So that there will not be an old man in your house. In verse 33, Вторая половина. Но все потомство дома твоего будет умирать в среднем веке. И выше, в начале этой главы, вы прочтите дома. Бог говорит, за то, что ты не воспитывал, не обуздывал. Я набрала словарь, 
And Что I такое обуздать? Это лошадей обуздывать. То есть до такой степени они были распущены. Дети понесли наказание за поступки своих родителей, которые не воспитывали, не направляли к Богу. Поэтому, святые мои, я хочу вам сказать, мы должны помнить, что дети — это наше сокровище, но они не принадлежат нам, они его. They belong to him. Это честь, and it is an honor that he меня, has chosen you and I to be their children. God has given детей. entrusted us with his на children for this time that we have here on earth. Того, чтобы они выросли, Not just that they would grow up so that we would них, cry at night for what they're doing, того, but for that, дети, so our children нами, they would be taught by us Бога, how to love God and in their own time that they would be taught by us pass that to their own children. And lastly, сказать, what I would like to say, maybe today you are here скажешь, and you could say, одна, I'm alone, мужа нет, I don't have a husband, or I don't have один, a wife, I'm alone, it's hard to discipline my children. Знаете, you know what I would like to say? God has put incredible power in parents. Силу. In the mothers. Потому что к отцам Бог сказал сразу, Because что вы будете работать work, и в поте лица добывать хлеб. А к матерям Бог сказал, это ты будешь и последнее, я хочу привести вам один пример. Like в одной семье, где был очень жесткий отец, really father, у них родился ребенок, child, child born, и в три года он стал его приучать old, к жестокому труду. Он воспитывал ребенка, very... чтобы он никогда не плакал. Work, он наказывал его так сильно so за любую правильность. Был очень жестокий человек. Когда ему было пять лет, father, этому мальчику, он old, привязывал его к лошади, tie him down to a horse and let the horse go into the field. And all day, he wouldn't take him off the horse so the horse would uh, plow his fields. And the boy would cry and call out to his father. But he said, no, you have to grow up as a man. You have to be strong. And he was a very harsh father. But this boy, he grew up совершенно другой. Почему? Totally Потому что когда в жестокости отец наказывал его, ночью к нему пробиралась мама night, и учила его Божьим принципам и говорила, say, что есть Бог, God, который имеет о тебе великую судьбу, и ты вырастешь, и ты забудешь эту боль. И она вела его к Богу. Она молилась за него каждую ночь, клала на него руки и говорила, Бог, я не могу изменить ситуацию. Мой муж жестокий, но я знаю, что ты можешь этого ребенка сделать твоим детем. И этот мальчик вырос, и он стал одним очень известным проповедником в Америке. One of the most famous Иосиф preachers in Armstrong, America, uh, который проповедовал проповеди и говорил, чтобы мы имели сердце мягкое, несмотря на обстоятельства, несмотря на жестокость, несмотря в каких-то обстоятельствах вырос, может, ты был брошен своими родителями, может быть, ты была предана своим мужем, может быть, у тебя были тяжелые обстоятельства в жизни, но сегодня твоя точка отчета изменить эту ситуацию, изменить ситуацию за своих детей и не говорить, это муж виноват, он and не хочет ходить в церковь. На вас, матеря, сильная есть ответственность от Бога. Потому что вы имеете от Бога сердце матери. Вы носили этого ребенка под сердцем. Вы носили его 9 месяцев. Он был соединен с вами. И поэтому сегодня, матеря, вы можете отвоевывать ваших детей, даже если ваши мужья не знают Бога. Но если ваши мужья знают Бога, значит, у вас двойная сила. Поэтому святые, That is why Всегда holy помните ones, о благословении двух семей. Пусть одно благословение, оно никогда не переступит ваш дом, но будет второе благословение, что ваши дети, ваши внуки и ваши правнуки, они всегда будут стоять
I have very good news for you. Jesus loves you very much. Uh, according to the Bible, God so much loved the world and gave His only begotten Son for those who will believe in Him, uh, those will not perish and have eternal life. So if you one of those people who is hungry for God and ready to accept Jesus Christ as your Savior, I have one offer uh, for you. Would you pray with me, please? Uh, if uh, you uh, feel you are in sin and uh, you don't have connections with God, uh, we have to pray together as uh, sinners and uh, accept Jesus Christ as your Savior. So God loves you very much. That's why he gave his son uh, as sacrifice for your sins and uh, for your salvation. If you are ready, please raise your hand and repeat after me. Uh, Father, I come to you in Jesus' name. Please, Lord, forgive me all my sins and accept me as your son and daughter in Jesus Christ. Please, Father, cleanse me by the Holy Spirit, my heart and my soul in Jesus' name. And repeat again, I do believe you are my God and Jesus Christ is my Savior and Holy Spirit, I accept you in my heart right now. Uh, I bless you in Jesus' name. Be saved, be blessed by power of our mighty God, Jesus Christ. I was on a mission trip in Kamchatka. Yeah. And while serving in one of the openings of a new church, the Holy Spirit started to speak to me. You have to go back to the US and open a new church. And I will use this church as a mission base from which I will send you over all around the world to many nations. I did not have any idea at that time that we will serve tens of different countries. Our mission work is closely related to ministering to kids. In each country we serve, we do evangelical work on the field and not only support churches but our work includes ministering to kids. Hello. We have been sponsoring orphanage for over 20 years. Welcome to the House of Hope. On every bed you will see a stuffed toy. When the child was brought to this home, they entered into a rehabilitation program for three months. They would scream at night crying, and then our team had the idea to give each child a toy for comfort, so they can hug the toy at night and feel peace. We see interesting phenomena in places with no ministers. Kids who grow up in Christian environment become pastors and ministers. Today, there are many churches in those countries, and thank to God, many of our kids are involved in those churches. One of the most important calls of the Love of God Church is the mission work. Our mission work is in Kamchatka, Ethiopia, Indonesia, Tanzania, Papua New Guinea, Birma and Nepal. Over 20 years, Caravan of Mercy Ministries from the Love of God Church brings the gospel to those countries. The goal and the vision of this ministry 
are to introduce people to Jesus. Если вы готовы отдать свою жизнь для Иисуса, придите к Нему, придите к Иисусу. Приходите сюда, мы будем молиться за вас. Не, не убивай нас. Хочешь поехать в Америку? Как твое имя? Как твое имя? Алло, Алоха. Твое новое имя, Леша, запомни. Знаете ли вы об Иисусе Христе? Приняли ли вы Иисуса Христа как своего Спасителя? Да, они приняли. Вы христиане? Очень хорошо. Helping the poor and needy. Несмотря на то, что хранилище как бы небольшого... The size of this storage might not be large, but the treasure it holds within its walls is worth more than the price of gold. Because when drought and hunger come, for the people this corn becomes the most valuable product. Corn and water is what they would do anything for. And a particular emphasis is given to kids. We opened many orphanages in many countries and over 1,000 orphans were saved by getting housing, family, education, food and clothes. <laughs> For the moment, our mission sponsor two orphanages. In Birma, 38 kids, and Nepal, 11 girls. Thank you. Thank you. Thank you. I am ready to do anything for the salvation of people and the church growth. Dear friends, we are thankful for being a part of the Caravan of Mercy. Only with your help we do all that for God's glory. <laughs>